see those new chest and keep means the one that is talking behind me should cease right now. Все должны успевать стоять лично. Если кому-то нужно поговорить, пожалуйста, выйдите из этого.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Поднимите ложку своей левой рукой. Положите туда три капли воды. Скажите, он кишевай на мало. Погладьте воду. Выпейте воду. 
put one more drop of water. Еще одну каплю воды в руку. И два стиля. Еще три капли воды. Поинесите он кешевая на ногу. Еще капли воды. Три капли воды. Ом на рай 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 Katopiva, Katopiva, Yakstare, Yakstare, Pundari Kaksham, Pundari Kaksham, Sabaya, Sabaya, Adyantara, Adyantara, Suchi, Suchi, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Now repeat the process of Ashma. Теперь поставим процесс Ашмана. The meaning of this mantra is that uh, irregardless of what your position is, смысл этой мантры состоит в том, что независимо от того, каково ваше положение, irregardless of whether you're pure or impure, независимо от того, чисты вы или осквернены, if you will simply remember. The lotus feet of Lord Kundalini Kaksham, you will become purified. Yes, if you just will remember the lotus feet of Lord Kundalini Kaksham, you will be purified. Lord Kundalini Kaksham is the name of Lord Krishna. Lord Kundalini Kaksham is one of the names of Lord Krishna. That means the Lord who has beautiful eyes, just like the lotus flower. Она означает, что у Господа глаза подобны цветам лотоса. So this is the basis of our process of Krishna consciousness. И это основа нашего процесса сознания Кришны. That this process is intended to enable us to always remember Krishna. И этот процесс предназначен для того, чтобы помочь нам всегда помнить о Кришне. And by this remembering process. Our hearts will become purified. И благодаря этому процессу помидования наши сердца очистятся. Lord Krishna recommends this process of meditating upon Him in the Bhagavad Gita. Господь Кришна рекомендует этот процесс медитации на Него в Бхагавад Гите. In the seventh chapter, the Lord says, "Maya shakta manaha parta yoga in janma rashaya." Asamsayam samadhamma vitavinyasya sita shrinu. He tells Arjun that you should perform yoga in full consciousness of me. In the 17th verse, Bhagavad Gita, Господь Кришна говорит Арджуну, ты должен выполнять йогу, полностью погрузить, совсем полностью погрузить свое сознание в меня. With your mind fixed upon me. Сосредоточи свой ум на мне. Free from any doubt. А свободно от сомнений. And he explains that the process by which we can come to this state of full absorption in the Lord and remembrance of the Lord is to hear from the Lord Himself. И он объясняет, что этот процесс погружения в Господа и помедования это слушать о нем, слушать о нем. In the ninth chapter and in the eighteenth chapter, the Lord says. Manmana Baba Mat Bhakto Madhya Jivam Namaskuru. He says, always fix your mind upon me 
И в 9 главе, а также в 18 главе Господь говорит, всегда сосредотачивай свой ум на мне в великом экстазе и поедомости. Стань моим поедомым. Поклоняйся мне. Предлагай мне свои почтения. И если ты будешь выполнять эту деятельность, то я гарантирую тебе, что ты вернешься ко мне. So this is our wonderful process of Krishna consciousness. И таков это наш чудесный процесс сознания Кришны. It is a purifying process, so that we may come to the position of always remembering Lord Krishna. Это очистительный процесс, с помощью которого мы можем подняться до уровня постоянного пометования Кришны. И, и таков смысл этой церемонии инициации. Uh, Сегодня у нас будет две формы инициации. Харинама инициации. И также сегодня мы даем барманические инициации. Инициация Харинама и барманическая инициация. Харинама это первая церемония инициации. В этот момент ученик формально получает Хари Кришна Махаманду в ученической преемственности. Господь Читания Махаправу объясняет, что на самом деле, в настоящий момент, наши сердца вовсе не чисты, они осквернены различными вещами. Наша природа духовна. Но с незапамятных времен мы живем в этом материальном мире. И пока мы находились в этом материальном мире, мы пытались стать ложными господами материальной природы. С незапамятных времен мы пытались так, таким большим разли, так, таким множеством различных способов достичь счастья. Но единственный результат, чего, который мы добились в этом материальном мире, это то, что наше сердце оно покрылось в материальной Наше сердце покрыто гневом, вожделением и жадностью. Иллюзия, сумасшествие и зависть. И в этом покрытом состоянии мы не осознаем нашу духовную сущность. Господь Читани приводит прекрасный пример. Он объясняет, что наше сознание подобно зеркалу. В настоящий момент это зеркало покрыто пылью. И если мы посмотрим в зеркало, мы не сможем увидеть ясного отражения. Мы увидим что-то искаженное. И, так, и в настоящий момент мы не можем, живое существо не может понять, кем оно является. Оно не может понять, что является вечным слугой Кришны. Поэтому она занимается различными типами порочной деятельности, стараясь достичь счастья. Ведические писания объясняют, что существуют различные процессы для очищения сердца. Но для того века, в котором мы живем, 
process of cleansing the heart is chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Особенно могущественным процессом очищения сердца является Hare Krishna Maha Mantra. It is a powerful medicine which has been given specifically for this age. Это могущественное лекарство, которое было дано специально для этого века. The Srimad Bhagavatam describes it. Kali Yuga is a very horrible age. Shrimad Bhagavatam описывает, что Kali Yuga это очень ужасное время, ужасный век. All the people who are living here are always disturbed and agitated. Все люди, которые живут здесь, они всегда обеспокоены и обеспокоены. Without any inclination for spiritual advancement of life. У них нет никакой склонности к духовному продвижению в жизни. Therefore, such a potent form a spiritual realization has been given in the form of the Hare Krishna Mahamantra. Поэтому в форме Hare Krishna Mahamantra нам была дана такая могущественная форма духовной реализации. Shri Prabhupada would give an example. Shri Prabhupada приводит пример. He would say that you must take medicine in proportion to the disease which you have. Он говорил, что вы должны принимать столько лекарства, насколько вы больны пропорционально. For example, he would say that if you have Cancer, you cannot take aspirin to find relief. Например, он говорит, что если у вас рак, то вы не можете выпить аспирин и ваши боли и вы почувствуете себя лучше. You need more powerful medicine. Вам надо более могущественное лекарство. So in the same way, in Kali Yuga, other processes of spiritual realization cannot work like the Hare Krishna Mahamantra. И таким же образом в Другие процессы самореализации не могут действовать в эту кали-югу, кроме Харикришна Махаманта. Simply by vibrating these holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, the fire of material life becomes extinguished. Просто воспевая эти святые имена, если мы будем воспевать эти святые имена, то огонь материальной жизни погасится. Actually, this material world is just like a blazing fire. На самом деле, этот материальный мир он подобен пылающему огню. Often times when we give this example, people say, "But I don't see any fire." Очень часто, когда мы приводим этот пример, многие люди спрашивают, "Но я не вижу здесь никакого огня." How can you say it's blazing fire here in the material world? Почему вы говорите, что этот мир, он в огне, материальный мир, он в огне? Но люди, они всегда здесь обжигаются. И даже если иногда люди в течение нескольких лет им удается избежать этот огонь, они все равно будут обожгутся в момент смерти. But the one who seriously takes up the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, this blazing fire of material life will become extinguished. Но Господь читания объясняет, что для того, кто серьезно принимает этот процесс воспевания Хари Кришны Маха Мантры, для того этот огонь материальной жизни будет погашен. And then he explains that the chanting of this mantra will bestow upon you. The greatest boon of life. И затем он объясняет, что это воспевание Хари Кришны Махаманты отдает вас величайшим благом в жизни. What is that boon of life? И что же это величайшее благо в жизни? Certainly it's not material gain. Без сомнения, это не какое-то материальное приобретение. And certainly it's not liberation. Без сомнения, это не не освобождение. We can see that so many horrible people within this world. They have vast material gain. Мы можем увидеть, как много ужасных людей в этом мире. У них очень большой материальный доход. We read in Shrimad Bhagavatam that so many demons achieve liberation. И мы читаем, читаем Шримад Бхагаватам, что так много демонов достигло освобождения. So what is that actual highest goal of life? И что же является той самой величайшей целью жизни? That is to achieve. That is to awaken and to develop your love for Krishna. The sachaya цель жизни это пробудить и развить вашу любовь к Кришне. So that boon is made available to us all through the chanting of this Hare Krishna Mahamantra. И благодаря воспеванию Hare Krishna Mahamantra мы все можем получить это благо. So it's a very wonderful thing today that we have so many people who are coming forward. 
Это так чудесно, что сегодня у нас здесь так много людей, которые получают первую инициацию. И мы бы хотели их всех попросить его, очень попросить его, пожалуйста, будьте очень строги в воспевании Хари Кришна Махамара. Я слушал одну запись Шива Прабхупаду, где он объясняет смысл церемонии первой инициации. И Шива Прабхупада объясняет, что одной из частей этой церемонии является то, что человек очень, дает очень серьезное обязательство всегда воспевать 16 кругов. И Палпада говорит, что это является истинным смыслом этой церемонии. Вы собираетесь посвятить свою жизнь, отдать свою жизнь воспеванию и сделать это самым первым принципом в вашей жизни. Шрипрабхупада также пишет в Читании Чаритамити, что существует так много регулирующих принципов преданного служения. Мы знаем, что в читании Чайтамати Господь Читания объясняет 64 различных типа преданного служения. И затем он цитирует Шри Прагаду из Иши Мадбхагаватам, и когда тот объясняет, что существует девять очень могущественных процессов по этому служению. И затем он объясняет, что также существует пять особенно могущественных процессов по этому служению. Общаться с преданными, воспевать святые имена, слушать Шри Мадбхагаватам, поклоняться Божествам Господа с верой и любовью и также жить в святом месте, где выполняется поединное служение. Но затем он объясняет, что существует один существенный процесс. Самый важный процесс поэтому служения. И этот процесс воспевания святого имени. И Шила Павпада объясняет, что этот самый важный процесс состоит в том, что ученик обещает, дает обед своему духовному учителю всегда воспевать, каждый день воспевать 16 кругов. Я хочу, чтобы все вы инициирующиеся поняли. Это Хари Кришна Махамантра не отлично от Кришны. Она полностью не отлична от Господа Кришны. И если всегда, вы всегда будете находиться в контакте, соприкасаться с этой Махамантой, вы всегда будете находиться в контакте с Господом Кришной. Господь Кришна подобен сверкающему, сияющему солнцу. Майя подобна тьме. Если вы всегда будете находиться в подобном солнце, в воспевании Хари Кришна Махаманты, к вам никогда не прикоснется тьма Майи. Мы не большие трансценденталисты. 
And it will probably be some time before we become great self-realized transmitalists. And it will probably be some time before we become great self-realized transmitalists. But if you will always chant this Mahamantra, you will never have any fear of being overcome by the illusory energy. Вы можете не бояться, вас никогда не сможет одолеть материальная иллюзорная энергия. Кришна will always empower you to overcome the influence of mind. Кришна всегда даст вам силу произойти влияние Майи. Is it possible for us on our own to overcome Maya? Можем ли мы сами, сами одни произойти Майи? Бхагавадгита Кришна says it's not possible. Бхагавадгита Кришна говорит, это невозможно. He says that this uh, energy of mind consisting of the three modes of material nature is extremely difficult to overcome. But if you surrender to me, I will lift the influence of that energy. You will be able to come to me. So we will surrender to Krishna through chanting this Mahamantra. Через процесс успевания Хари Кришна. По своей милости Кришна даст нам силу стать совершенно в преданном служении. И также при первой инициации ученик дает обеду строго следовать четырем регулирующим принципам. И вы можете задать вопрос. What is the need of doing anything? Какой смысл вообще делать это? Besides chanting Hare Krishna. Что либо кроме воспевания Hare Krishna. Why follow any principles? Зачем нужно следовать каким бы то ни было принципам? Hare Krishna mantra and Krishna are the same. Hare Krishna mantra и сам Кришна не отличны. Krishna's nature is that he is completely independent. Природа Кришны состоит в том, что он полностью независим. Krishna doesn't depend on anything to be successful. Кришна для того, чтобы достичь успеха в чем-либо, ему он не зависит ни от чего. So therefore, why should the chanting of the Hare Krishna mantra be dependent on following regulatory principles to become successful? И поэтому тогда как может воспевание, почему воспевание Hare Krishna махамантры зависит от следования четырем регулирующим принципам? So Sri Prabhupada nicely explains this point. И Шилка Пада очень хорошо объясняет этот момент в читании Чайтами. Он объясняет, что на самом деле мантра является независимой. Она не зависит ни от каких-либо других очистительных процессов. Follow the four regulatory principles. Но если мы будем строго следовать четырем регулирующим принципам, then that strict following will keep our consciousness in such a good condition that this maha mantra will work immediately. Это строгое следование этим принципам будет держать наш ум в таком состоянии, в таком состоянии, что маха мантра сработает тут же немедленно. Just like we're going to make fire here today. Так же, как вот сегодня мы собираемся разжечь здесь огонь. Сюда вот принесли дрова. Много дров. И чтобы... Они лучше всего горели, они должны быть сухими. Если бы они были мокрыми, то потребовалось бы очень много времени, чтобы разжечь. И строго следуя этим регулирующим принципам, наше сознание станет очень подходящим для того, чтобы получить все блага сознания Кришны, процесс сознания Кришны. Это два ответа, которые ученик дает 
Духовному учителю Жекину Магню, Божествам Шиле Прокупаде и всем поэтам. Это то, что он всегда будет воспевать и строго следовать этим принципам. Шиле Прокупаде очень ясно объяснил процесс воспевания на основе пока откровенных писаний. И учение наших ачарьев. И Шила Павлопад объяснил, что чанты будут работать очень хорошо, если мы избегнем ошибок, когда мы чантаем Махаманту. Что воспевание Хари Кришна Махаманту принесет нам очень большое благо, если мы будем избегать оскорблений в течение воспевания. На санскрите, которое означает оскорбление, звучит апаратка. И оно происходит от слова арадана. Арадана означает Арадана означает поклоняться. And Appa is a prefix that means to go against. И Appa это приставка, которая означает идти против. It's like sometimes we hear the word Appa sampradaya. Как например иногда мы слышим такие есть слово такое Appa sampradaya. It means that the teachings are against the sampradaya's teaching. Это означает, что это учение, которое противоречит учению sampradaya. So this Appa rod means that activity. It will prevent us from quickly engaging in the direct worship of Krishna. И аппарата означает, что это деятельность, которая будет препятствовать нам быстро достичь поклонения Кришне. And there are ten aparats that can be performed against the holy name. И существует десять аппарат, которые мы можем совершить против святого имени. И Шила Павлопада любил объявлять эти десять типов оскорблений на церковь. Первое оскорбление святого имени — это хулить преданных Господа. Не критикуйте Вашнавов. Вашнав это такая редкая душа, поскольку он отказался от всех своих интересов. Единственный интерес его жизни это счастье Кришны. И Кришна становится очень дорогим такому преданным. И этот преданный становится очень дорог к сердцу Кришны. Поэтому, если мы будем критиковать Вайшнавов, Вайшнава очень милостивый. И Вайшнав может простить нас за то, что мы критикуем его. Но Лорд Кришна may not forgive us for criticizing his devotee. Но Господь Кришна может и не простить нас за то, что мы критикуем его поэтому. Наратам Дас Такур said, Наратам Дас Такур говорит, Тадера чадана сейва бакта сани вас, чана не чана ми хои, эя би лас. It is only desire is to live forever in the association of the Vaishnavas. Он говорит, что единственным его желанием является вечно жить в обществе Вайшнавов. And while living in the association of the Vaishnavas, he says, "Tadara charana seva." He says, "I want to serve the Lord's feet." И он говорит, что живя в обществе Вайшнавов, я хочу служить их лотосным стопам. He doesn't say. That I want to speak ill of the Vaishnavas. Он не говорит, что я хочу говорить плохо о Вайшнавах. He doesn't say that I want to speak behind the Vaishnavas' back. Он не говорит, что он хочет что-то говорить за спин за спинами Вайшнавов. He says I only want to serve the Vaishnavas. Он говорит, я хочу лишь служить Вайшнавам. So this first defense is called sadhu ninda, or criticism of saints. И так это первое оскорбление называется sadhu ninda или критикование критика святых. Now sometimes the rascal mind. What does it do? Иногда что же делает наш негодяй ум? Oh, 
He is a young devotee. Oh, on Shiva Vishnu, yeah, the Maladoy Kaidane. He is not a saint. On his Vitoy. Therefore, I can criticize him. Kaidame Maguki Chikavachiva. No problem. But this is the wrong mentality. No, it's not the right mentality. Whether one is very new and fresh devotee, может быть человек очень новый и еще свежий, так зеленый преданный. Or old and senior Vaishnava. А может быть это уже старый и старший Vaishnava. They are Vaishnavas that have taken shelter at the lotus feet of Lord Krishna. Vaishnava они приняли прибежище от Господа Господа Кришна. Therefore, with greatest care, you should never speak badly or ill. About the devotees of the Lord. Поэтому вы должны быть всегда очень осторожны, чтобы не сказать чего-либо плохого о преданных Господу. The second offense to the holy name is to consider the names of demigods like Brahma and Shiva to be equal to or independent of the holy name of the Lord Vishnu. Второе оскорбление святого имени является то является думать, что такие полубоги, как Брахма или Господь Шива, являются равными или независимыми от Господа Кришны. Мы никогда не должны думать о том, что полубоги находятся на том же самом уровне, что и Господь. Then that person is Prashanti. Prashanti means rascal. Shri Prabhupada explains that when a person thinks that God and the demigods are on the same level, he is called Prashanti. Prashanti means rascal. Is there a difference between Prashanti and Prashanti? 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 Is there a difference between One should be very careful in this matter of ever disobeying the spiritual master. Нужно на духовном учителе как на обычного человека этого мира. But you may say, but the spiritual master he sits and he eats like all the rest of us. Но вы можете сказать, но ведь духовный учитель он сидит так же и ест так же как все остальные, как мы все. He sleeps like the rest of us. Он спит как все мы. He gets up and he shaves his face in the morning like the rest of us. Он встает по утрам и бреет свое лицо так же как и все мы. Why is he special? Чем же он отличается от нас? Well, the scripture explains. But the spiritual master is the representative of the Lord. The Писание объясняет, что духовный учитель является представителем Господа. The Lord is manifested within the heart as the Chaitya Guru or the Super Soul. Господь проявляется в сердце как Чайтя Гуру или Сверх Душа. And the Lord manifests externally as the spiritual master. И Господь внешне проявляется как духовный учитель. And the quality of the spiritual master is not necessarily that he is some supernatural being. И качество духовного учителя не состоит в том, что он должен быть каким-то сверхъестественным существом. Many times I meet devotees. Очень часто я встречаю преданных. And they say spiritual master is as if they have look on their face like they're totally frightened. И иногда, когда они встречаются с духовным учителем, они смотрят на его лицо так совершенно испуганно. Как будто каждый момент они ожидают того, что он вдруг взлетит в небо. Но каковы же на самом деле качества духовного учителя? Как нам это объясняет Шри? Духовный учитель повторяет наставления Шри Кришны. He repeats without adding, and he repeats without subtracting. This means that he is special personality. И поскольку он повторяет все не добавляя ничего и ничего не отнимая, это и это означает, что он является особой личностью. So one should never disrespect or disobey the spiritual master. И поэтому никто не ученик никогда не должен а как не уважать или не повиноваться духовному учению. Следующее оскорбление это поносить ведическую литературу. Мы можем сказать, поносить веды? Как я могу оскорблять веды? Но давайте подумаем об этом, проанализируем. Поскольку мы знаем, что существуют различные разделы веры. Карма-канда. 
Мы следуем Бхактиканде. Мы следуем Шримад Бхагаватам. Иногда мы показываем пальцами на людей, которые исследуют Карма Канди и Гьяна Канди и критикуем их. Мы должны знать, что Карма Канда и Гьяна Канда они не могут дать нам высшие цели жизни. Но в тот же момент мы должны понимать, что веды являются дыханием Господа Кришны. Поэтому мы не должны критиковать никакие части вед. И наши ачарьи объясняют, что если... If we do make the mistake of criticizing, if we do make the mistake of criticizing, then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take the same mouth that criticized, and we should glorify. Then we should take считать славу святого имени воображаемого святого имени воображаемого или интерпретировать смысл святых имен в соответствии с своими своим собственным воображением очень часто мы слышим такие высказывания, что если человек будет воспевать Хайкришу Махаманту один раз, он избавится от большего количества грехов, чем он когда-либо сможет совершить. И некоторые люди говорят, ну это просто какие-то болтовня сентиментальных вайшов. Например, философы и персоналисты критиковали Господа Чайтанина. Они объявили его просто простым сентименталистом. Воспевающим и танцующим сумасшедшими поэтами Хари Кришна. Но на самом деле это так. Если мы хоть один раз чисто произнесем Махаманту в течение этой жизни, мы тут же перенесемся в духовный мир. И седьмое оскорбление святых имен — это совершать греховные поступки в воспевании Махаманту. Мы слышали, что воспевание очень могущественное. И если вы будете просто воспевать, то все ваши грехи будут искоренены. Мы никогда не должны так думать. О, это очень хорошо. Я могу успевать Хари Кришна, избавляться от грехов. Ну, а сегодня я пойду и поразвлекусь с ним. Затем вернусь, выспеваю несколько кругов, и все от всего избавлюсь. Это очень опасное настроение. Шилбабада сказал, что такие мысли подобны тому, как если человек пьет яд. Восьмое оскорбление — это считать успевание Хари Кришу Махамантра одним из типов деятельности, предписанных в раздел Вет Кармака. Различные аскезы и пятины, различные яги, принятие саньясы, совершенное следование Варнашрама. Так может быть рекомендовано различные пятины. Но успевание Хари Кришны Махаманту — это нечто совершенно отличное. Почему это так? Потому что чтение Хари Кришны Махаманту It changes 
the quality of your heart. Поскольку воспевание Хари Кришны Махаманту изменяет качество вашего сердца. Шримата Сапата Кришна Пуньяшавана Киртана Ридян Тапсто Ябидрани Бирунати Савит Сатам Шима Бхагатам explains that this chanting is so powerful and potent. Шима Бхагатам объясняет, что это что это воспевание настолько могущественно. So simply by hearing the glories of Krishna's holy name. Что просто слушая славу святых имен Господа. A big change in your heart will take place. В вашем сердце произойдет большая перемена. Тогда раджас тамо бало кама лоба даяс чае чета эйтер анавина ситам саттве прасидити that the quality of rajas and tamas will be lifted from your heart. Качество тамаса и раджаса уйдут из вашего сердца. And the, the friend of rajas passion is lost. И другом раджаса и страсти является вожделение. And tamas is ignorance. А тамас это невежество. And uh, both of these qualities will be completely lifted from the heart if we'll simply chant the Mahamantra. So this is not like any form of material atonement for impious behavior. It's like in some religions they have the concept that you can go to the church and you can confess the sin and you become you atone for your sin. И также как в некоторых церквях есть так, такие такие порядки, что вы отправляетесь в церковь, исповедуетесь и таким образом вы можете искупить свои грехи. Но как только они выходят из церкви, они начинают творить всякое безобразие. Поскольку качество сердца не меняется. Но воспевание Хари Кришны изменит качество вашего сердца. И вы можете видеть, как только вы понимаете этот, этот процесс воспевания. Вы начинаете from the bad behavior that has held you entrapped in this material world for such a long time. When I defenses to preach the glories of the Lord's holy name to those people who are faithless. There are different glories of the Lord's holy name. Существуют различные славы святого имени. Мы проповедуем эту славу. Вы сознание. Также существует высшее сознание. И между вами, создающим живым существом, и высшим сознающим существом, существует связь. Эти взаимоотношения можно пробудить благодаря этому процессу воспевания. И мы проповедуем эту, так, такую славу святых имен. Но мы также знаем, что Господь обладает различными типами сокровенных славы святых имен. Как, например, сокровенные игры, которые исполняют духовные. But to those people who are not informed about Krishna consciousness, но для тех людей, которые не знают, не проинформированы о славе, we should explain those glories. Мы не должны объяснять им эту славу, because they will hear and they will not understand. Поскольку они услышат и не поймут, they will simply blaspheme the Lord. И они просто оскорбят Господа. So we will preach, chant Hare Krishna and awaken your spiritual nature. И поэтому мы проповедуем, воспевайте Hare Krishna и пробудите свою духовную природу. Шри Пурпаду сказал, что таков, таков наш принцип проповеди. Мы сознание. Существует также высшее сознание. И наши взаимоотношения можно побудить благодаря преданности. И десятое оскорбление святого имени состоит в том, что человек продолжает 
сохранять материальные повязанности. Несмотря на то, что он слышал так много наставлений относительно воспитания Харикришны. Шила Харидас Тадоч числой ум на Кришне. И это Махамантра и Кришна не отличны. Поэтому, когда мы сосредоточим свой ум на Махамантре, это величайшая форма трансцендентной медитации. В сегодняшнем обществе существует так много людей, которые следуют различным процессам, которые называются трансцендентными. И вы спросите, что означает это трансцендентное? Они скажут, ну я не знаю. А если я спрошу, что такое медитация? Они скажут, я не знаю. Но высшая форма медитации это сосредоточить свой ум на форме Верховной Личности Бога. Это можно сделать в процессе выскрывания джапы. И по этой причине вы должны быть очень и очень внимательны. И Шилхайдас такое объясняет, что если вы не будете внимательны, и эта невнимательность будет тем самым семьей, из которого вырастут все, вырастут все остальные оскорбления. So, и мы поэтому должны быть очень решительны. Мы должны быть очень серьезны и решительны в воспевании нашей джапы каждый день. Не спите, когда вы воспеваете вашу джапу. Не пейте, когда вы воспеваете джапу. Это не значит, что вы просто немножко читаете джапу, потом прекращаете и говорите с правой о чем-нибудь. Не воспевайте просто двигая язык и медитируя на то служение, которое вы будете делать в течение дня. Наоборот, сосредоточьте свой, контролируйте свою мысль, сосредоточьте его на воспевании святых ног Господи. Итак, это действие оскорбления, которое и о котором мы попросили бы поэтных очень и очень строго избегать. И поступая так, вы очень скоро получите плод воспевания Харикишны, и который будет состоять в том, что вы назовете любовь Кришны. И сейчас мы будем вызывать инициирующихся, чтобы они дали свои обеты, получили четкие имена. Первый.